സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണേ അപ്പം ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എല്ലാം അലൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയണോ അല്ലെ ലിവിങ് തിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു പാറ കഷ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റും എടുത്തിട്ട് ഇത് ലൈഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം so the basic thing which determines if something is alive or not is movement hmm? movement indengi nammale ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ലൈഫ് ഉള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചില മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ണോണ്ട് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ചില മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോവർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അനിമൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അനിമൽസിന് അതായത് കൈ അനക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മൂവ്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കോ മോഷൻ മൂവ്മെന്റ് ലോക്കോ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ അതേ സമയം പ്ലാന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്കോ മോഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെന്റിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അനിമൽസ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ബട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കെൻ നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അനിമൽസ് ക്യാൻ മൂവ് ദിയർ ബോഡി പാർട്സ് ബട്ട് ദെൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് കെൻ നോട്ട് മൂവ് ദിയർ ബോഡി പാർട്സ് അപ്പൊ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ബട്ട് ദെൻ അനിമൽസ് ഡു നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് അനിമൽസ് ആർ കൺസേൺഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റിമുലൈ അതായത് ലൈറ്റിലേക്ക് പോവും ഗ്രാവിറ്റേഷനിലേക്ക് റൂട്ട് പോവും അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലൈന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതേസമയം അനിമൽ ഗ്രോത്ത് ഇസ് നോട്ട് അനിമൽ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ സ്റ്റിമുലൈ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ അതേസമയം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന മൂവ്മെന്റ് മാത്രല്ല ഉള്ളിലുള്ള മൂവ്മെന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിവിങ് ബീങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ ഈ സെൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കോൾ മോളിക്യൂൾസ് പോലത്തെ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻ മോഷൻ സോ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓവർ വെരി വെരി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈന്യൂട്ട് സ്കെയിലിൽ മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കണേ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ബയോസിന്തസിസ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ സംഭവിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങാനും നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ ഫുൾ ബാലൻസ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ദ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ സെൽ ഇൻ ദ മോളിക്കുലർ ലെവൽ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിവിങ് തിങ്സിന് തനിയെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഫുഡ് എയർ വാട്ടർ വേണം ലിവിങ് തിങ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചേഞ്ചസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റും അതേ അതുപോലെ എക്സ്ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ
പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിയർ ലൈഫ് അവരുടെ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണോ ചെയ്യണേ അതിനെയാണ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് പറയുക അപ്പം എന്തൊക്കെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കാൽ തേന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ക്രീഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ നിന്ന് പോയാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ല എക്സ്ക്രീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണ ഭക്ഷണം വയറിൽ നിന്നും അതേപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ നിന്നും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി എത്തിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പറയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കൈയിനെ കൊണ്ട് കാലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണല്ലേ അതാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫുഡ് വരുമ്പോൾ വായില് സലൈവ് ഉണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അതേപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ ലൈഫ് പ്രോസസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലൈഫ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സ്മോൾ മോളിക്യൂളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ അവർ ബോഡി ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻഡ് സ്മോൾ pieces and then which then it is absorbed by the body adana nutrition ini respiration or absorb edittu kaari undo aa food ninnu namak energy edukande so respiration ennu parna it is a process by which energy is released from the from the food which is absorbed ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ അബ്സോർബ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അബ്സോർബ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഫുഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ ഹോർമോൺസിനെ കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ എൻസൈൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ പഠിക്കാണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എലിമിനേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിരന്തരം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഭയങ്കര ചൂടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി വെയർക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് ഭയങ്കര തണുപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ബോഡി കൂടുതൽ ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഹെൽപ്പ് എ സർവൈവ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സലൈവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഓൾ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹെൽപ്സ് എ സർവൈവ് ഇൻ ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി അതേപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയം സ്പീഷീസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാവശ്യം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിനും അവർക്ക് എനർജി വേണം ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഫുഡ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് റൈറ്റ് നൗ ഈ ഫുഡ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ
which an organism obtains from the external environment for what does it obtain it is a source of energy endinu vendita source of energy use cheynathu nammalde body ki energy kittanum adhe pole body constituents body de parts build cheyanu vendite rendu karyangal kaana nammal ee food kaikkunathu appo what is a nutrient nutrient is a substance which an organism obtains from the surrounding evada ninna kittane surrounding il ninna kittane ini എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓൾസോ സം ഓഫ് ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ബയോസിന്തസിസ് ബയോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ചില ന്യൂട്രിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് സോൾട്ട് ഒക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും മെയിൻലി എനർജി എനർജി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും അതേസമയം പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഈ പറയുന്ന പോലെ ബയോസിന്തസിസ് അതായത് ബോഡിയുടെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്കിന്ന് ബ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസ് അതേപോലെ സോൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രി ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെ കഴിക്കൽ മാത്രല്ല ആം യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് എബ്സോർബിംഗ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻ അതിനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുക വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ബൈ ആൻ ഓർഗാനിസം ആസ് വെൽ ആസ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുമാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം പ്രൊക്യൂവേഴ്സ് ഒപ്റ്റൈൻസ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് അതിനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം ഒപ്റ്റൈൻസ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ സറൌണ്ടിങ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് ഹൈട്രോട്രോപ്പിക് ഇതിൽ ഓട്ടോ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടെ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ ഓട്ടോട്രോപ്പിക്കും ഹൈട്രോട്രോപ്പിക്കും ഓട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം പ്രിപ്പയർസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ഓർഗാനിസം അവനവന്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ അത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഇനോർഗാനിക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കും ഓർഗാനിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല മറിച്ച് ഇനോർഗാനിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ വെള്ളം ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് അല്ല മറിച്ച് ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളം പോലത്തെ ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും അത് തനിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ അടുക്കളയില് നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ തനിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണല്ലേ ബട്ട് ദെൻ ഷീ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിക് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് മത്തങ്ങ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ബനാന യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ വേറെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും എവ്രിതിങ് ഇസ് എ പ്ലാന്റ് ഓർ എൻ അനിമൽ പ്രോഡക്ട് വിച്ച് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സോ സിൻസ് Since the cooking that we do is totally dependent on other organic stuff, we can't say that it is an autotropic nutrition. Marich, if you plant it, you can eat plant food, you can eat glucose. How do you eat glucose? You can eat carbon dioxide, you can eat minerals. All of these things are... ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ ദ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം മേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് യൂസിങ് വാട്ട് യൂസിങ് സിമ്പിൾ ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ വിച്ച് എ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്
ഓക്കെ സോ എല്ലാ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അവര് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ചില നോൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവര് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണെന്നില്ല അവരൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ചില ബാക്ടീരിയാസ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ചിലത് അല്ലാതെ പാരസിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ട് ഈ മിക്ക ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സോ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഓർഗാനിസം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് തനിയെ ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ എല്ലാ അനിമൽസും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മിക്ക ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ ഓൾസോ ഹാവ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ ഈ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് അഡോപ്റ്റ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദർ ഫുഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് പട്ടി പൂച്ച അതേപോലെ ലയൺ ടൈഗർ കൗവ് എല്ലാം ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നോൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പം പുളിപ്പിക്കാനിട്ടില്ലേ ആ ഈസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഹെട്രോട്രോപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഹെട്രോട്രോപ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്ലാന്റ്സിന് നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ഈറ്റ് യു ഡിപ്പെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അത് ഞാൻ ഇറച്ചി മാത്രം കഴിക്കണ ആളെ മീറ്റ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ഈ മീറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോട്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഒന്നു ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വേണം അപ്പൊ ഈ ഗോട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോട്ട് പച്ച പുല്ല് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ സോ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കണത് എന്ന് പറയുക ഓൾ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ഓർ ഇൻഡയറക്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ടേൺ പ്ലാന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൺലൈറ്റ് സോ വി ഓൾ ഡയറക്ട് ഓർ ഇൻഡയറക്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാത് സാപ്രോ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസിറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ അതേപോലെ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസിറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാപ്രോ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസിറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ന്യൂട്രീഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റിക് പാരസിറ്റിക് ഹോളോസോയി സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് സോ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫംഗസ് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ വരില്ലേ മഷ്റൂം ഫംഗസ് അതിൻ്റെ മഷ്റൂം ഇസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മഷ്റൂം ഒക്കെ വരില്ലേ അതാണ് കറക്റ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ഈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ nutrition in which the organism depends on depends on dead and decaying or uh, de- uh, dead and decaying organism but dead plants dead animals la adhe pole thane rotten bread ee sadhanangal ella ഈ സാധനത്തിലെല്ലാം സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ താഴെ വീണുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രീയുടെ മോളിൽ ഡെഡ്
എന്നിട്ട് പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ഉള്ളിലാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേ സമയം സാപ്രോഫൈൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സാപ്രോഫൈൽസ് പുറത്തോട്ട് എൻസൈംസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം സിംപിളർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്കിയിട്ട് ആ സിംപിളർ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഫുഡ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പാർട്ടായ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് മോൾഡുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷന് ഫുഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പാരസൈറ്റ് ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കും എന്നാ ഹോസ്റ്റിനോട്ട് കൊല്ലുകയില്ല പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വിത്തൌട്ട് കില്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് കിൽ ദ ഹോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ പേനാണ് എക്സാമ്പിൾ പേന് മനുഷ്യനിൽ ജീവിക്കുന്നു പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ പേന ഫുഡ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ മനുഷ്യനോട്ട് കൊല്ലുകയില്ല അപ്പൊ പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഡിറൈസ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം അനദർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം കോൾഡ് ഹോസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ കിൽ ദ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സോ പാരസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരസൈറ്റ് ആരിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അനദർ ഓർഗാനിസം റൈറ്റ് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ പാരസെറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കുറെ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഈ ടേപ്പ് വേം ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്ലാസ്മോഡിയം നമ്മുടെ മലേറിയ വരുത്തുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം ഇസ് ഓൾസോ എ പാരസൈറ്റ് റൗണ്ട് വേം ഇസ് എ പാരസൈറ്റ് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പാരസൈറ്റ്സ് കസ്കറ്റ കസ്കറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടി അതും ഈ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റൂട്ട്സ് കടത്തിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവനും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കസ്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈസ് ലീച്ച് ടേപ്പ് വേംസ് ഒക്കെ ഈ പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷനും കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ പാരസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇനി ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോസോയിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ടേക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഡലി എന്ന് ചവച്ചാണല്ലോ കഴിക്കണേ ഇഡലി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എങ്ങനെ ചവച്ചാലും കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം അതിനെ അങ്ങനെ കഴിക്കിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളത് സോ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് സച്ച് ഇൻ ടു ദ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണേ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ അപ്പൊ ഈ ഹോളോസോയിക് ആട്ടായണ് മിക്ക ആനിമൽസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സോ ഹോളോസോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫീഡിങ് ഓൺ സോളിഡ് ഫുഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ വാട്ട് ഇസ്